visit our website startupstories.in for more inspirational stories and updates from the startup world. Startup Stories in association with olook.in இருபதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தொழிலதிபரின் அர்த்தத்தை முழுமையாக தனி ஒருவராக மாற்றிய ஒரே நபர் இவர் சிறிய இடம் ஒன்றில் ஒரு சிறிய தொழிலை தொடங்கி பின் அதை இவ்வுலகின் மிக சிறந்த மற்றும் சக்தி வாய்ந்த நிறுவனங்களில் ஒன்றாக உருமாற்றி லட்சக்கணக்கான மக்களின் வாழ்வுகளை மாற்றி ஒரு பரந்த செல்வத்தை சேர்த்து வந்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் தனது ஹார்வர்ட் தங்குமிடத்தில் இருந்த போக்கர் அறையிலிருந்து தனது நிறுவனத்தை தொடங்கினார் இன்று அவரது நிறுவனம் ஃபார்ச்சூன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பட்டியலில் முப்பதாவது இடத்தில் இருக்க எண்பத்தி ஆறு பில்லியன் டாலர் மதிப்பை கொண்டு இவ்வுலகின் தலை சிறந்த செல்வந்தராக உள்ளார் உலகின் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனமான மைக்ரோசாப்டின் எழுச்சி பற்றியும் அதை நிறுவிய வில்லியம் ஹென்ரி பில்கேட்ஸின் வெற்றி பயணத்தை பற்றியும் இன்று நாம் பேச இருக்கிறோம் அக்டோபர் இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் வாஷிங்டனில் உள்ள சியாட்டில் நகரத்தில் பிறந்த பில்கேட்ஸ் உலகின் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் செல்வாக்கு மிக்க தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பாளர்களில் ஒருவர் கணினி உலகின் மற்ற கண்டுபிடிப்பாளர்களை போல் அன்றி கேட்ஸ் சிறு வயதிலிருந்தே சலுகைகளை பெற்று வந்தார் சியாட்டிலில் உள்ள உயர்ந்த பள்ளியாக கருதப்பட்ட லேக் சைடு பள்ளியில் படித்து வர அங்கே அக்காலத்தின் புரட்சிகரமான கணினி கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அறிமுகமாகி வந்தார் கேட்ஸ் விரைவில் கணினி அமைப்புகள் பற்றி ஆர்வமும் மற்றும் உணர்ச்சியையும் வளர்த்து வர பேசிக் என்னும் மொழியில் புரோக்ராமிங் செய்ய தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டில் பதினைந்து வயதில் பில் கேட்ஸ் அவரது நண்பரான பால் ஆலனுடன் சேர்ந்து ஒரு வியாபாரத்தை தொடங்கினார் டிராஃபோ டேட்டா என்னும் கம்ப்யூட்டர் புரோக்ராம் ஒன்றை உருவாக்கி தயாரித்து வந்தனர் இது சியாட்டலின் டிராபிக் பேட்டர்ன்களை கண்காணிக்க இந்த முயற்சிக்கு அவர்கள் அடைந்த லாபம் இருபதாயிரம் டாலர்கள் கேட்ஸும் ஆலனும் சொந்தமாக ஒரு நிறுவனத்தை துவக்க விரும்பினர் ஆனால் கேட்ஸின் பெற்றோர்கள் அவர் பள்ளியை முடித்த பின் கல்லூரிக்கு செல்ல விரும்பினார் அதன் பின் கேட்ஸ் ஒரு வழக்கறிஞராக பணியாற்ற வேண்டும் என்பது அவர்களின் கனவாக இருந்தது கேட்ஸ் சட்டப்படிப்பை தொடர ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்தார் இருப்பினும் கல்லூரியின் நோக்கத்தை கைப்பிடிக்க தவறி மேல் படிப்பை தொடர ஆர்வமும் குறைந்து வர கேட்ஸ் படிப்பை கைவிட்டு அவரது பெற்றோரின் ஆசைக்கு நேர்மாறாக அவரது முதல் கணினி மென்பொருளில் வேலை செய்ய தொடங்கினார் கேட்ஸ் மற்றும் பால் இருவரும் இதை ஆல்டேர் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்காக குறியிட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் கேட்ஸும் ஆலனும் ஒன்று சேர்ந்து மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் மற்றும் சாஃப்ட்வேர் இரண்டின் கலவையாக மைக்ரோசாஃப்ட் என்னும் கூட்டாளினை நிறுவினர் இருப்பினும் மைக்ரோசாஃப்ட் அதிருப்தியான ஒரு தொடக்கத்தை கொண்டது ஆல்டேர் கம்பெனிகளுக்கான பேசிக் மென்பொருள் நிரலானது கம்பெனிக்கு கட்டணம் மற்றும் ராயல்டிகளை வழங்கியிருந்தாலும் அது அவர்களின் ஓவர்ஹெட் கட்டணத்தை சந்திக்கவில்லை மைக்ரோசாஃப்டின் பேசிக் மென்பொருளான முன்மாதிரியான பிரதியொன்றை பெற்றுள்ள கணினி பொழுதுபோக்கு சேவையாளர்களுடன் பிரபலமாக இருக்க அவர்கள் அதை உருமாற்றி இலவசமாக விநியோகித்து வந்தார்கள் கேட்ஸ் ஆல்டேர் கம்ப்யூட்டரில் பேசிக் மென்பொருள் பயன்படுத்தி வருபவர்களில் வெறும் பத்து சதவீத மக்கள் மற்றும் அதற்கான கட்டணத்தை செலுத்தி உபயோகித்து வருகின்றனர் என்று கணித்தார் பிப்ரவரி மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் கேட்ஸ் கணிப்பொறி விளம்பரத்தார்களுக்கு ஒரு திறந்த கடிதத்தை எழுதினார் அதில் மென்பொருளின் தொடர் விநியோகித்தல் மற்றும் அதன் பயன்பாட்டை உபயோகித்தல் நல்ல மென்பொருள்களை உருவாக்க தடையாக அமைந்துவிடும் என்ற கருத்தை வெளிப்படுத்தினார் கேட்ஸ் மிட்ஸின் தலைவரான எட் ராபர்ட்ஸுடன் மிக கடினமான உறவை கொண்டிருந்தார் பெரும்பாலும் இருவரும் குரலை உயர்த்திதான் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி வந்தனர் கேட்ஸ் ராபர்ட்ஸின் மென்பொருள் மேம்பாடு மற்றும் வணிகத்தின் திசை ஆகிய பிரச்சனைகளை எழுப்பி வந்தார் ராபர்ட்ஸ் கேட்ஸ் ஒரு கௌரவமற்றவராகவும் அருவறுப்பானவராகவும் கருதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் ராபர்ட்ஸ் மிட்ஸை இன்னொரு கணினி நிறுவனத்திற்கு விற்றுவிட்டு மருத்துவ பள்ளியில் சேர்ந்து நாட்டு மருத்துவராக வேண்டும் என்று ஜார்ஜியாவிற்கு சென்றார் கேட்ஸ் மற்றும் அலன் தனியாக இருந்து மிட்ஸின் புதிய உரிமையாளர் ஆல்டேருக்கு உருவாக்கிய மென்பொருள் உரிமைகளை தக்க வைக்க வழக்குகளை தொடங்கினர் மைக்ரோசாஃப்ட் மற்ற கணினி நிறுவனங்களுக்காக பல்வேறு வடிவங்களில் மென்பொருள்களை எழுதி மேலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கேட்ஸ் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டை 
சியாட்டில் கிழக்கில் உள்ள பெல்வியூருக்கு மாற்றினார் மென்பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கும் விவேகமான வியாபார உணர்விற்கும் பில் கேட்ஸ் தன்னை மைக்ரோசாப்டின் தலைவராக இருத்தி கொண்டார் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் சுமார் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்களை வசூலித்தது அன்று கேட்ஸின் வயது வெறும் இருபத்தி மூன்று நிர்வாகம் தயாரித்த ஒவ்வொரு கோடையும் அவர் தனிப்பட்ட முறையில் மறுபரிசீலனை செய்தும் அடிக்கடி தானாகவே மறுபடியும் கோடி எழுதி கொடுத்தார் ஆப்பிள் இன்டெல் மற்றும் ஐபிஎம் போன்ற மென்பொருள் மற்றும் கூறுகளை வளர்த்து கொண்ட கணினி தொழில் வளர்ச்சியை போலவே மைக்ரோசாப்ட் மென்பொருளின் பயன்பாடுகளின் நலன்களை பில் கேட்ஸ் தொடர்ந்து வழிநடத்தி சென்றார் அவர் அடிக்கடி அவர் தாயை கூட அழைத்து சென்றார் மேரி ஐபிஎம் மற்றும் வேறு பல கார்பரேட் போர்டு மெம்பர்ஸுடன் நல்ல தொடர்பில் இருக்க அனைவராலும் மதிக்கப்பட்டு வந்தார் அவர் மூலம் ஐபிஎம் இன் சிஇஓவிடம் பில் கேட்ஸ் அறிமுகம் ஆனார் நவம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டில் ஐபிஎம் தாங்கள் வரவிருக்கும் தனிப்பட்ட கணினி அதாவது பிசி செயல்பாட்டிற்கு தேவைப்பட்ட மென்பொருளை தேடி மைக்ரோசாப்டிடம் வந்தனர் கேட்ஸ் ஐபிஎம் இன் பிசி போன்ற கருவிகள் உபயோகப்படுத்த ஒரு ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒன்றை வாங்கினார் இந்த மென்பொருளை கொண்டு ஐபிஎம் பிசிக்கு வேலை செய்ய கேட்ஸ் விரைவாக அதை பற்றி ஆராய தொடங்கினார் அவர் அம்மென்பொருளின் உண்மையான விலையான ஐம்பதாயிரம் டாலர்களுக்கு ஐபிஎம் இடம் அதை விற்றார் ஐபிஎம் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டமின் மூல குறியீட்டை வாங்க முயன்றனர் ஆனால் கேட்ஸ் அதை மறுத்து அதற்கு பதிலாக ஐபிஎம் தாங்கள் கணினிகளுடன் விற்பனையாகும் மென்பொருள் பிரதிகளுக்கு ஒரு உரிமை கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்று முன்மொழித்து மைக்ரோசாப்ட் டெஸ்க் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் என்று அழைக்கப்படும் எம் எஸ் டாஸ் இவ்வகையில் உரிமம் அடைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் மைக்ரோசாப்டின் வளர்ச்சி பெருக ஊழியர்கள் இருபத்தி ஐந்தில் இருந்து நூற்றி இருபத்தி எட்டு வரை அதிகரித்தனர் வருவாயும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியனில் இருந்து சிக்ஸ்டீன் மில்லியன் வரை உயர்ந்தது மைக்ரோசாப்டின் புகழ் தொடர்ந்து வளர அவர்களின் தொழில்நுட்ப வலிமைக்கு தடையாக இன்னொரு நிறுவனம் இருந்து வந்தது ஸ்டீவ் ஜாப்ஸின் ஆப்பிள் இவ்விரண்டு நிர்வாகத்தின் போட்டி பெரும் புகழ் பெற்றதாக இருந்தாலும் ஆரம்ப காலத்தில் மைக்ரோசாப்டும் ஆப்பிளும் அவர்களின் கண்டுபிடிப்புகளை பகிர்ந்து கொண்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் ஆப்பிள் அதன் மேக்கின்டாஷ் கணினிகளுக்கு மென்பொருள் செய்து கொடுக்க மைக்ரோசாப்டின் உதவியை அணுகியது இந்த அறிவொளி பகிர்வு மூலம் மைக்ரோசாப்ட் கிராபிக் இடைமுகத்தை இயக்க ஒரு மவுஸ் ஒன்றை பயன்படுத்தும் அமைப்பை கொண்டு திரையில் உரை மற்றும் படங்கள் காணும் வகையில் விண்டோஸ் என்னும் மென்பொருளை உருவாக்கியது இத்தகையான மென்பொருளானது எம் எஸ் டாஸ் மற்றும் மைக்ரோசாப்ட் ஒட்டுமொத்தத்திற்கான அச்சுறுத்தலாக இருக்கலாம் என்பதை விரைவில் அறிந்து கொண்டார் பில் கேட்ஸ் மக்களின் பெரும்பான்மையான எளிமை வகையானவர்களில் உபயோகிக்கும் கணினிகளுக்கு மேக்கின்டாஷ் கணினியில் பயன்படுத்தப்படும் விசிகார்ப் சாஃப்ட்வேரின் கிராஃபிக் படங்கள் மிகவும் எளிதாக இருக்கும் என்பதையும் உணர்ந்தார் ஒரு புதிய மைக்ரோசாஃப்ட் இயக்க முறைமை ஒரு கிராஃபிக் இடைமுகத்தை பயன்படுத்தும் வகையில் உருவாக்கப்படவிருப்பதாக விளம்பர பிரச்சாரத்தில் கேட்ஸ் அறிவித்தார் இது விண்டோஸ் என்று அழைக்கப்படும் என்றும் எம் எஸ் டாஸ் அமைப்பில் உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து பிசி மென்பொருள் தயாரிப்புகளுடன் இணக்கமாக இருக்கும் என்றும் அறிவித்தார் இந்த அறிவிப்பு ஒரு பொய்யான அறிவிப்பு ஆகும் ஏனென்றால் மைக்ரோசாப்ட் அக்காலகட்டத்தில் அப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு மென்பொருளையும் தயாரித்து வரவில்லை ஆனால் இது ஒரு மார்க்கெட்டிங் தந்திரமாக இருக்க கணினி சந்தையில் முப்பது சதவீதம் அளவு வெறும் எம் எஸ் டாஸ் பயன்படுத்தும் கணினிகளாக இருக்கையால் புதிய மென்பொருளை மாற்றுவதற்கு பதிலாக விண்டோஸ் மென்பொருளுக்கு காத்திருப்பதே மேல் என்று அனைவரும் முடிவு செய்தனர் வடிவமைப்புகளை மாற்ற விருப்பமில்லாத மக்கள் இல்லாமல் மென்பொருள் உருவாக்குநர்கள் விசிகார்ப் அமைப்பிற்கான நிரல்களை எழுத விரும்பவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இது தன் வேகத்தை இழக்க அதே ஆண்டு மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் தொடங்கப்பட்டது அதுவும் அறிவிக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்பு வெளிவந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பில் கேட்ஸ் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தை பப்ளிக்காக மாற்றி ஒரு ஷேரை இருபத்தி ஓரு டாலருக்கு விற்றார் கேட்ஸ் நிறுவனத்தின் டுவெண்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் ஷேர்களில் நாற்பத்தி ஐந்து சதவீத ஷேர்களை தனக்கு வைத்துக் கொள்ள முப்பத்தி ஓரு வயதில் உடனடி பில்லியனர் ஆனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி நான்காம் ஆண்டு ஜான்வரி ஒன்றில் மைக்ரோசாப்டின் ப்ராடக்ட் மேனேஜராக பணியாற்றிய மெலிண்டாவை திருமணம் செய்து கொண்டார் பின்னர் மெலிண்டாவின் அறிகுறிகளால் கேட்ஸ் தனது தாயின் ஆசைக்கு ஏற்க ஒரு நகராட்சி தலைவராக செய்ய வேண்டிய செயல்களில் இறங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டில் பங்கு விலைகளில் உச்சக்கட்ட உயர்வுக்கு செல்ல அதன் ஐபிஓவின் உண்மையான விலை விட எட்டு மடங்கு உயர்ந்து கேட்ஸின் செல்வாக்கு நூற்றி பில்லியன் டாலர்களாக உயர்ந்தது இரண்டாயிரமாம் ஆண்டில் இருவரும் சேர்ந்து 
பல குடும்ப அடித்தளங்களை ஒன்று சேர்த்து பில் அண்ட் மெலிண்டா கேட்ஸ் ஃபவுண்டேஷனை அமைத்தனர் ஃபவுண்டேஷனை அமைப்பதற்கு இருபத்தி எட்டு பில்லியன் டாலர்கள் பங்களிப்பை அளித்தனர் அதே வருடத்தில் மைக்ரோசாஃப்டின் தினசரி நடவடிக்கைகளிலிருந்து விலகி அதன் சிஇஓ பதவியை அவருடைய கல்லூரி நண்பரான ஸ்டீவ் பாமரிடம் ஒப்படைத்தார் ஸ்டீவ் பாமர் பின் இந்திய பிறப்பான சத்யா நாடல்லாவால் மாற்றப்பட்டார் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் அன்று பில் கேட்ஸின் அறிவு வளர்ச்சியால் தயாரிப்பு துறை மற்றும் பெருநிறுவன மூலோபயத்தின் மூலம் அனைத்து பங்கங்களையும் பார்க்க அவருக்கு அனுமதி அளித்தது எந்த ஒரு கார்பரேட் நகர்வுகளையும் பகுப்பாய்வு செய்யும் போது சத்தியமான எல்லா நிகழ்வுகளின் விவரங்களையும் அவர் உருவாக்கி அவர் சுலபமாக இயங்க முடியும் என்ற கொள்கையை நம்பினார் எல்லா பெரிய கதைகளைப் போலவே இதுவும் பல கீழ்நோக்கு திருப்பங்களை கொண்டிருந்தது இருப்பினும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றாம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டாயிரமாம் ஆண்டின் ஆரம்ப காலத்தில் செய்த தவறுகள் அனைத்தையும் கடந்து மைக்ரோசாஃப்ட் உலகின் மிக பெரிய மற்றும் மிகவும் செல்வாக்குமிக்க நிறுவனங்களில் ஒன்றாக இருந்து வர கேட்ஸ் தொழிலில் தலை சிறந்த செல்வாக்கை பெற்றவராக இருந்து வரார் பில் கேட்ஸ் கவனம் செலுத்தும் அனைவருக்கும் ஒரு நினைவூட்டல் ஒரு குறிக்கோள் மற்றும் ஒரு கலாச்சாரத்தை மாற்றும் வெற்றிகளுக்கு அவசியமான அந்த நீண்டகால பார்வை ஆகிய அனைத்திற்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருந்து வருகிறார் இந்த தொழில்நுட்பத்திற்கான பங்களிப்பிற்காக பில் கேட்ஸ் மிகவும் மரியாதைக்குரியவர் வரவிருக்கும் தலைமுறையினருக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் ஒரு தொழில்நுட்ப நிறுவனமாக உருமாற வேண்டும் என்று விரும்பி ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டோரிஸ் ஆகிய நாங்கள் அவரை வணங்கி வாழ்த்துகிறோம்